Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important topic which is actually disturbing you from your childhood. Perhaps when you are a student of class 5 or 6, this topic has been a matter of headache for you because they involved a lot of issues with the topic and the topic is none than that is voice tense so you know voice tense involves tense it involves structure of sentence and many other issues which you have to memorize whether you understand or not understand but aajke amra je bhabe voice tense ni alochona korbo ei alochona gulir pore tomader asha kori kono टेंस मुखस्थ करते हैं मुखस्त करते हैं को सेंटेंस स्ट्राक्चार मुखस्त करते हैं कोचु शुदुम्र तीन सुंदर एवं सहज नियम मध्यमे तुम भयस चेन्ज के सहज भाव आयत्त करते पर आशा करी बाट फर दिस यू मस्ट हाव टू एनजय द फुल भिडियोज एंड तुम्हारे आकटी कथा बोली भयस चेन्जर क्लसगुली की कैकटी क्लस विभक्त कर आज के तरह प्रथम क्लस आज के भस चेन्जर फर्मेशन स्टार्टिंग जानते पर भाव भयस चेन्ज स्टार्ट करब सब सेंटेंस भयस चेन्ज जगह आई मिन तुम जो टेंस अनुजाई बोलो इनडिफिनिट चे टेंसर भयस चेन्ज जगह क्योंकि आबादी भयस चेन्ज पढ़ान समय को टेंस सेंटेंस स्ट्राक्चार नहीं आलोचना करब ना तो चले जाए मूल आलोचना मूल आलोचना जावर पूर्व एक कथा तुम्हारे रखा भलो से तुम्हारे परीक्षा कख कख ए रकम आसे जे सेंटेंस टीके चेन्ज करो प्रश्न था रकम चेन्ज द फलोईंग सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवे इन द्रैकेट अथवा चेन्ज द फलोईंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट तो यकम कर जो लेखा थे भयस चेन्ज जो करते बला भयस चेन्जर कोश्चेंटर ब्रैकेटर भेतरे थे पैसिव नैक्टिव क्योंकि सामटाइम्स यू मस्ट फाइंड दैट देर हाव साम सेंटेंसेस हुईच डजन रिफार टू तुम्हें कौनता आसले करते ये कि तुम एक्टिव कर ना कि पैसिव कर जान से चेन्ज द भस तो जो था चेन्ज द भस यूल फल योर सेल्फ एंड आर ट्रावल बिकज इट उ नो जो तुम इटा कि आसले कि एक्टिव कर ना कि पैसिव कर जेहेतु भस चेन्ज दुई प्रकार तुम्हें देखो सेंटेंस टी आसले कि रही है एक्टिव रही है ना कि पैसिव रही है इफ द सेंटेंस अब द कोश्चन इज एन एक्टिव सेंटेंस यू मास्ट हाव टू ट्रांसफार इट इन टू पैसिव एंड इफ इट इज पैसिव यू हाव टू चेन्ज इट इन टू एक्टिव सो द फार्ष्ट एंड फर मोस्ट डिटी अफ अ स्टूडेंट टू ट्रांसफार अ भस इज यू हाव टू फार्ष्ट यू हाव टू अंडारस्टैंड हुई टाइप अफ सेंटेंस इज इट इज इट अक्टिव सेंटेंस और पैसिव तो तुम्हें ये एक्टिव और पैसिव के आईडेंटिफाई करार जो जे जिनगल सब चे बी इम्पर्टेंट प्रयोजन पड़े सेगल प्रथम आलोचना करब तुम्हारा प्राय भेबे थको जो पैसिव सेंटेंस मानी हे बै देखले भेबे थको पैसिव सेंटेंस ना स्टूडेंट पैसिव सेंटेंस बै बैसिव सेंटेंसर मूल उपादान नय बै कख पैसिव सेंटेंसर मूल उपादान नए शुद्म बै नए अन्य प्रिपोजिशन जिस सब प्रिपोजिशन पैसिव सेंटेंस साधारण देखे थी सेगल आसले पैसिव सेंटेंसर मूल उपादान नये हुईच इज द मूल उपादान अफ पैसिव सेंटेंस देखो एखे देखिए पैसिव मान हे बी ए पास पार्टिसिपल बी ए पास पार्टिसिपल व्हाट इज द मिनिंग अफ बी बी मान कि बी मान हे एम इज आर वैस Where be being एवं been तो passive sentence होते होले लाख भी होते हैं ए गुली एम इज अ वाज वे बी बीइंग बीन एवं तार साथे अवश्य एक टी पीपी लाख भी what is पीपी पीपी means पीपी माने होते हैं 
পাস পার্টি বলে নো সো তোমাকে প্যাসিভ জানতে হইলে প্যাসিভ কোন সেন্টেন্সকে প্যাসিভ বলতে হলে এই দুইটি উপাদান অবশ্যই সেন্টেন্সের ভিতরে লাগবে সেগুলো কি কি বিভার এবং পাস পার্টিসিপল বাই থাকতেই পারে প্যাসিভ সেন্টেন্সে বা অন্য অন্য প্রিপোজিশন প্যাসিভ সেন্টেন্সে থাকতেই পারে নাও থাকতে পারে বাট প্যাসিভ সেন্টেন্সের মূল উপাদান হিসেবে বাইকে আমরা ধরতে পারি না প্যাসিভ সেন্টেন্সের মূল উপাদান হচ্ছে বি এবং পাস পার্টিসিপল তাহলে বাই বাই থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যদি বাই কখন থাকবে যখন কি না প্যাসিভ সেন্টেন্সটিতে শেষে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্টের পূর্বে বাই ইউজ হবে স্টুডেন্ট তাহলে কি পাওয়া গেল প্যাসিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বি প্লাস প্লাস পার্টিসিপল বাই ক্যান বি ইউজড অনলি ইফ দেয়ার হ্যাজ দ্য প্রেজেন্স অফ অবজেক্ট ইন আ প্যাসিভ সেন্টেন্স সো যদি কি না প্যাসিভ সেন্টেন্সে অবজেক্টের উপস্থিতি থাকে সেই প্যাসিভ সেন্টেন্সের সেই অবজেক্টের পূর্বেই শুধুমাত্র ওই বাই বা অন্যান্য প্রিপোজিশনগুলি বসবে আমরা এখানে কতগুলি এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো হি লার্নস বাই হার্ট এখানে কিন্তু বাই রয়েছে তুমি সাধারণত যা দেখলে ভেবে থাকো এটি প্যাসিভ সেন্টেন্স আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দিয়েছি ইমরান হ্যাজ টেক এন্ড মাই পেন এখানে কিন্তু পাস পার্টিসিপল রয়েছে তোমরা অনেকে ভেবে থাকো হ্যাজ রয়েছে না হ্যাজ কিন্তু বিভার নয় ইউ মে সামটাইমস মেক মিস্টেক দ্যাট অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাজ যেহেতু ব্যবহার হয় তাহলে হ্যাজ কি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে যেহেতু ব্যবহার তাহলে হ্যাজ কি বিভার না হ্যাজ বিভার নয় হ্যাজ একটি টু হ্যাভ ভার্ব সুতরাং আমরা এটা পেলাম হচ্ছে টেকেন তাহলে এটি কি প্যাসিভ সেন্টেন্স না প্যাসিভ সেন্টেন্স না তারপরে আসো এখানে কিন্তু বি রয়েছে বি শিড বি বিভার্ব রয়েছে আর নাই তারপর এতে আসো হাউস ওয়াজ ওয়াজ একটি বিভার এবং বিল্ট হচ্ছে পাস প্রেসিবল এখানে কিন্তু বাই নেই তাহলে খেয়াল করো স্টুডেন্টস এই সেন্টেন্সের মধ্যে বাই রয়েছে অন্য কোনো কিছু নেই মানে হচ্ছে আমাদের প্যাসিভ হওয়ার জন্য যা যা দরকার বি ভাব এবং পাস পার্টিসিপল নেই তারপরে এটি আসো ইমান হাস ঠেকেন এখানে শুধুমাত্র ঠেকেন মানে পাস পার্টিসিপল রয়েছে বি ভার্ব নাই এবং তারপরে এটি আসো শুড বি এখানে শুধুমাত্র বি রয়েছে কিন্তু পাস পার্টিসিপল নেই এবং দিস হাউস তারপর এটি দেওয়া আসো দিস হাউস ওয়াজ বিল্ট ইন নাইনটিন এখানে ওয়াজ আই মিন বি ভার্ব রয়েছে এবং পাস পার্টিসিপল রয়েছে ইয়েস ইউ একা উই গড ইট ওয়াট ইউ গট we got the expected passive sentence this is the passive sentence what we are looking for students ekhane dekho b plus past participle sutaran eti ekti passive sentence so tomar ekhane jodi bola thake voice change tahole tumi etake ki korbe student nischoy active korbe because it's a passive sentence to ei hocche passive sentence er porichiti প্যাসিভ সেন্টেন্স তুমি তাহলে কিভাবে চিনবে স্টুডেন্টস প্যাসিভ সেন্টেন্স চিনবে আমি আবার রিপিট করছি প্যাসিভ সেন্টেন্স তুমি চিনবে যদি কিনা একটি সেন্টেন্সে বি ভার এবং পাস প্যারিসিবল একই সাথে থাকে তাহলে সেটা প্যাসিভ সেন্টেন্স আমরা এখানে দুটি নোট দিয়েছি প্যাসিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বি প্লাস পাস প্যারিসিবল বাই ইজ নট মাস্ট ফর আ প্যাসিভ সেন্টেন্স বাট বাই ক্যান বি ইউজড বিফোর অবজেক্টস ক্যান বি ইউজড আর মে বি ইউজড এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা এটা কিন্তু একটা প্যাসিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল হয়ে গিয়েছে দেখো এখানে ক্যান বি ইউজড বি এবং ইউজড বি এবং পাস পার্টিসিপল তার মানে এখানে একটি প্যাসিভ সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এই হচ্ছে প্যাসিভ সেন্টেন্সের পরিচিতি তো প্যাসিভ সেন্টেন্সের পরিচিতি আমরা জানতে পারলাম যে প্যাসিভ সেন্টেন্স আসলে কীরকম হয় প্যাসিভ সেন্টেন্সের পরিচিতি জানার পরে তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের পরিচিতি জানতে হবে কোনো দরকার নাই অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের পরিচিতি জানার দরকার নেই বিকজ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স আর দোজ হু আর নট প্যাসিভ সেন্টেন্স উই নো দ্য প্যাসিভ সেন্টেন্সেস সো প্যাসিভ সেন্টেন্সেস যখন আমরা জানি তখন আমরা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সও জানি কোনগুলি যেগুলো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স সেগুলি অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স যেগুলি প্যাসিভ সেন্টেন্স নয় স্টুডেন্টস সো আমি এই ভিডিওর পরে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো তোমরা এই হোমওয়ার্কগুলি আমাকে আইডেন্টিফাই করে বলবে যে কোনটি অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স কোনটি প্যাসিভ সেন্টেন্স তো আরেকটা কথা আমাদের এই প্যাসিভ এই ক্লাসে তোমাদের জানা দরকার যে আমরা আসলে প্যাসিভ সেন্টেন্স কখন ব্যবহার করি এবং অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স কখন ব্যবহার করি অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি সাধারণত যখন কি না আমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করছি আর প্যাসিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করি যখন কি না আসলে একটি কাজ রয়েছে কোনো একটি ওয়ার্ক বা অ্যাকশান রয়েছে যেখানে আসলে ওই অ্যাকশান সাবজেক্ট হিসেবে যাকে দেওয়া রয়েছে সে আসলে ওই কাজটি উক্ত কাজটি করতে পারে না 
সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ সেন্টেন্সকে ব্যবহার করি তুমি একটু এক্সাম্পল দেখো এইখানেই এখানে একটি ভার্ব রয়েছে ধরো এখানে আমরা একটি ভার্ব রয়েছে ধরো একটি ভার্ব রয়েছে দিস হাউস আর একটি ভার্ব রয়েছে হচ্ছে বিল্ড বিউ আই এল ডি বিল্ড দিস হাউস বিল্ড এই ভার্বটি অর্থ হচ্ছে নির্মাণ করা ওকে আর আমরা জানি যদি কোনো ভার্বের পূর্বে কর্তা বসে তাকে ইংরেজি সাবজেক্ট বলে তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আসতেছে হচ্ছে এটি তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব দিস হাউস আর বিল্ড হচ্ছে এই সেন্টেন্সের ভার্ব তাহলে আই বিল্ড অর্থ কি আমি নির্মাণ করি ইউ বিল্ড তুমি নির্মাণ করো হি বিল্ডস সে নির্মাণ করে সি বিল্ডস সে নির্মাণ করে উই বিল্ড আমার নির্মাণ করি মানে ফাদার বিল্ডস আমার আব্বা নির্মাণ করে দিস হাউস বিল্ডস এই বাড়িটি নির্মাণ করে এই বাড়িটি নির্মাণ করে এই বাড়িটি নির্মাণ করতে পারে ক্যান ই বি পসিবল না ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল আমি আরও একটি এক্সাম্পল লিখি যেমন ধরো অ্যান এস এম এস রাইট আমি যদি ওই রকম করে আবার বলি আই রাইট আমি লিখি ইউ রাইট তুমি লেখো হি রাইটস সে লেখে সি রাইটস সে লেখে উই রাইট আমরা লিখি মাই ফাদার রাইটস আমার আব্বা লেখে মাই ব্রাদার রাইটস আমার ভাইয়া লেখে অ্যান এস এম এস রাইট একটি এস এম এসে লেখে একটি এস এম এসে লেখে আরে ইজ ইট পসিবল এস এম এসে কি লিখতে পারে লিখতে পারে না বাট এই ভার্বের সাবজেক্ট এই ভার্বের সাবজেক্ট এই এস এম এসকে বানানো হয়েছে ফর সাম হাউ বাট উই নো দিস এস এম এস ক্যান নট রাইট অ্যান্ড দিস হাউস ক্যান নট বিল এনিথিং রেদার দে আর বিল্ড রেদার অ্যান এস এম এস ইজ রিটেন বাই সাম ওয়ান সো আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি এই সাবজেক্ট অনুযায়ী এই ভার্ব সম্পাদন করা কোয়াইট ইম্পসিবল এই সাবজেক্ট অনুযায়ীও এই ভার্ব সম্পাদন করা কোয়াইট ইম্পসিবল যদি কি না রাইটের সাবজেক্ট আই থাকতো আই রাইট হ্যাঁ এটা অ্যাক্টিভ হইতো আই ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভার্বস রাইট হ্যাঁ যদি বিল্ডের সাবজেক্ট থাকতো দ্য গভর্নমেন্ট বিল্ড সরকার নির্মাণ করে সরকার নির্মাণ করতেই পারে সুতরাং সরকার এই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভার্ব বিল্ড বাট দিস হাউস কি বিল্ড করতে পারে তুমি বলো পারে না যখন কি এই রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব সরি ভার্ব অনুযায়ী সাবজেক্ট ইম্পসিবল বা অকার্যকর বা সাব ভার্ব অনুযায়ী সাবজেক্ট অকার্যকর তখনই আমরা ভার্বটিকেও অকার্যকর করে দেই কিভাবে ভার্বটিকে অকার্যকর করে দেই পাস পার্টিসিপল করে ইন নন ফিনিট করে দেই বেল্ট নন ফিনিট করে দেই বেল্ট রিটেন তাহলে এই সেন্টেন্স তখন কী হয়ে গেল দিস হাউস বিল্ট আর অ্যান এস এম এস রিটেন কেন করলাম আমরা এরকম কারণ এই রাইট মানে হচ্ছে একটা একটা তরতাজা ভার্ব ছিল রাইট এই বিল্ড যখন ছিল তখন এই বিল্ড দিস হাউসের একটি তরতাজা ভার্ব ছিল কিন্তু এই হাউস বিল্ড করতে পারে না এই এস এম এস রাইট করতে পারে না এই জন্য আমরা এইগুলোকে নন ফাইনেট করে দিলাম যেগুলো কিনা আসলে ভার্বাল বাট ভার্ব না এখন কথা হচ্ছে সেন্টেন্স কি হইলো না সেন্টেন্স ভুল হইল কেন সেন্টেন্স ভুল হইলো বিকজ আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে এসে এসেছি সাবজেক্ট প্লাস প্লাস প্যারিসিবল প্লাস সাবজেক্ট তাই না নিশ্চয়ই না সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে এসেছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সে যা দেখছি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস পাস প্যারিসিবল সাবজেক্ট প্লাস পাস প্যারিসিবল সো দিস সেন্টেন্স ইজ কোয়াইট রং বিকজ সাবজেক্টের পরে ভার্ব নাই তো সাবজেক্টের পরে ভার্ব না থাকলে কী করতে হয় যেমন ধরো আমি ইমু ইংলিশ কী হওয়া উচিত আচ্ছা আমি ইমু বাদ আমি খেলি ইংলিশ কী হওয়া উচিত আই প্লে আমি খাই ইংলিশ কী হওয়া উচিত আই ইট আমি যাই ইংলিশ কী হওয়া উচিত আই গো আমি ইমু ইংলিশ কী হওয়া উচিত নিশ্চয়ই আমি আগে যে ইংলিশগুলো বললাম সে অনুযায়ী আমি ইমু ইংলিশ হওয়া উচিত হচ্ছে আই ইমু তাই নয় কি আমি খেলি ইংলিশ যদি আই প্লে হয় তাহলে আমি ইমু ইংলিশ হো আই ইমু হওয়া উচিত কিন্তু তাই কি হয় হয় না বিকজ আমি তোমাদের কালেমা শিখিয়েছি একটি ইংলিশের সেটি হচ্ছে এভরি সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ অ্যা ভার আই ইমু এই সেন্টেন্স অর্থ হয়তো প্রকাশ করেছে কিন্তু দিস সেন্টেন্স কন্টেন্স নো ভার সো এই সেন্টেন্সটি ভুল রয়েছে 
তো এই সেন্টেন্সটাকে সঠিক করার জন্য আমরা কি করি যদি কোনো সেন্টেন্সে ভার্বের অভাব দেখা দেয় সেই সেন্টেন্সে সাধারণত অ্যাম ইজার ওয়াজ আর মানে বি ভার্ব এসে সাহায্য করে সেন্টেন্সটিকে পরিপূর্ণ করে দেয় যেটি কিনে এই সেন্টেন্সে এখন দরকার পড়েছে তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা কি করব দিস হাউস ইজ বিল্ট এখানে আমরা ইজ দিয়ে দিলাম আর দি অ্যান এস এম এস ইজ রিটার্ন আমরা এখানে ইজ দিয়ে দিলাম তাহলে কি হইল দিস হাউস ইজ বিল্ট এই বাড়িটি নির্মাণ করা হয় অ্যান এস এম এস ইজ রিটার্ন একটি এস এম এস লেখা হয় কি লেখা কার দ্বারা লেখা হয় আমরা সেটা বলি নাই বাট এস এম এস নিজেই লেখে না এইটা শেয়ার এখানেও এই বাড়িটি নির্মাণ করা হয় কে নির্মাণ করে আমরা সেটা বলি নাই উচ্চ রয়েছে বাট এই সেন্টেন্স দ্বারা আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে এই বাড়িটি নির্মাণ করে না বিকজ তখন এই দিস হাউসের সাবজেক্ট হয়ে গেল ইস অ্যান এস এম এসের সাব সরি দিস হাউসে ভার্ব হয়ে গেল ইস আর অ্যান এস এম এসের ভার্ব হয়ে গেল ইস রাইটও রইল না বিল্ট রইল না সেই ক্ষেত্রে এই রকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যখন কি না অ্যাকচুয়ালি দ্য সাবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভার্ব ইজ ইম্পসিবল অর ইজ ইনঅ্যাকটিভ অন দ্য টাইম উই মে নিড টু মেক দ্য সেন্টেন্স প্যাসিভ আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্যাসিভ সেন্টেন্স কি এবং প্যাসিভ সেন্টেন্স আমাদের কোন কোন সময় প্রয়োজন পড়ে নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব স্টার্টিং অফ ভয়েস চেঞ্জ কীভাবে ভয়েস চেঞ্জ আমরা ফরমেশন করব সে পর্যন্ত সবাইকে টাটা বাই বাই